，我告诉你，我今天必须把悠悠接回来。我不同意。你不同意有用吗？不是你真有意思，这个人。哎，这个孩子是你自己要的啊。悠悠现在在那感冒呢，你你干嘛？你把他接回来干嘛？叫啥感染啊？你能不能作为一个母亲对自己的孩子负点责任啊？你，妈，你太过分了。你别装了，你不就是想用悠悠来要挟我，让我打掉肚子里的孩子吗？我告诉你，这个孩子生不生是我的事儿，你管不着。小韩，我也告诉你啊，别的事情都可以，但这件事情我说了算。你给我让开！你要干嘛？你给我让开！你干什么？你想干什么？你要你要干什么你？啊！小韩，你现在感觉怎么样？对不起，现在不是伤心的时候。现在最重要的，就是要把小韩的身体调养好。他还年轻。小韩，你放心啊，不出几个月，妈保证把你调养的健健康康的。然后，就可以要下一胎了，对吗？干什么把话说的那么难听啊？你你说，我想把他身体调养的好，我哪里说错了呢？妈，你能不能？能不能少说两句？要不你先回家吧。行我记得，我生悠悠的时候，就住在这间病房。那个时候，我觉得未来一定都美好极了。是，这就是个意外，发生这样的事情，谁都不愿意。我妈这个人说话难听，她总是重男轻女。可你也知道，这老一辈的人，多少都有点这样的毛病的。现在孩子没了，我相信。他的心里一定也很难受。王医生，我就是想知道，没了的孩子是男孩还是女孩啊？是男孩。王医生，你说的是真的假的？什么真的假的？不是你当时明明跟我说，你说那是个女孩子的。我什么时候跟你说那是个女孩子了？过去把那个水哗就这样泼掉了，家只有女儿泼出去的水啊。思阳，你的家事我先回避一下。好。很讽刺吧？你一直想让我打掉这个孩子，现在如你所愿。孩子没了，但却是你一直最看重的孙子。这个结果，你满意了吗？思阳，全都怪。
了你那个同事，我跟你说，都怪他。我我当时进去的时候，我给了他一万块钱。妈，你现在说这些东西能有什么用啊？小韩总说你是因为是个女孩子才逼着他去打胎的，我总是不相信，我总以为你做什么都是为了他好。你现在能不能告诉我一句实话，孩子到底是怎么没的？那是意外，那是意外，是意外吗？不，你都这都怀孕了，为什么还要拉拉扯扯呢？因为她怀孕了，妈就希望她能够好好休息，不要。那是孩子没有了，不管是男孩子。大哥，滚！是个孙子，是个男孩子，你说我看这真是。小韩，对不起，都是我妈的错。我代我妈向你道歉。田思阳，以前我为了悠悠，为了你，你妈妈说我什么我都忍着，因为我总是有一点点希望。我希望你能有所担当，能为了我站出来，跟你妈妈说几句公道话。可是现实呢？你明明知道我受了委屈，你就是可以做到一声不吭。你以为你戴上耳机就什么都听不见了吗？你这是在做所托乌龟。这世界上的婆媳关系，就是因为有你这种不作为的老公。你继续做你的好儿子。出院以后，我自己带悠悠。以后，我们各过各的。